Hi students, welcome to I exam B. So this is set two of Kesle DI for RBI Grade B and SEBI Grade A exam. So आज का जो हमारा Kesle DI है वो है time and work के ऊपर और efficiency के ऊपर. तो चलिए देखते हैं. Student आपका कोई भी exam है तो I exam B है जहाँ पर सारे के सारे mock tests free हैं. अभी register करें अगर आप आपने अभी तक नहीं किया. यहाँ आपको 700 से भी ज़्यादा mock tests मिलेंगे सारे competitive exams के लिए. और अगर आप अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो स्टार्ट करते हैं आज का केसले डी आई हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेवन पर्सन है जो कि है पी क्यू आर एस टी यू बी वो किसी काम को इंडिविजुअली कुछ टाइम में करते हैं एंड वी हैव फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है क्यू कैन डू ए जॉब इन टेन डेज तो क्यू के बारे में पता चल गया है कि वो टेन डेज में काम कर लेता है एंड पी टेक्स 20% less time to do the same job. तो P जो है इससे 20% less time लेता है तो हम इसका 20% less कर देते हैं तो 10 का जो 20% होगा वो 2 होगा और 2 days less लेता है 10 से तो P जो है वो 8 days में काम करेगा तो अभी हमें दो लोगों का यहाँ पे time मिल गया है तो जब भी student आपके पास time आ जाए दो तीन लोगों का तो आप उनका LCM जो है वो assume कर लिया करें ये total work है जो भी हमारा LCM आता है उसे हम टोटल वर्क मान लेते हैं और फिर हम डिवाइड कर देते हैं कि ये 10 डेज में 40 कर रहा है तो पर डे पर डे इसकी एफिशिएंसी कितनी है फोर यूनिट्स करने की है हमने मान लिया टोटल वर्क 40 है तो क्यू 10 डेज में अकेला 40 करता है तो डेली फोर करेगा और इधर पी का पता चल गया कि वो जो है वो डेली फाइव करेगा अब आगे एक लाइन हमें दी हुई है क्यू इज ट्वेंटी मोर एफिशियंट देन आर तो अब ये जो क्यू है इसकी एफिशिएंसी जो है वो 20 परसेंट ज्यादा है किससे आर से तो मान लेते हैं आर की एफिशिएंसी जो है वो आ रही है अब इसकी एफिशिएंसी से 20 परसेंट ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो किसकी है वो किसकी एफिशिएंसी है क्यू की और क्यू की एफिशिएंसी हमने अभी निकाली है कितनी है फोर तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें फोर तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या वन ऑफ आर अगर हम इसको डायरेक्टली 100 परसेंट ले लें तो ये 20 है ऐड होके 120 परसेंट हो गया 120 ट्वेंटी बाई हंड्रेड हो गया आपका 6 बाई फाइव आर तो यहाँ से R की वैल्यू आपको मिल गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 बाय सिक्स ट्वेंटी बाय सिक्स यानी कि 10 बाय थ्री इट मीन्स R जो तीसरा पर्सन है उसकी एफिशिएंसी आ गई है 10 बाय थ्री अब देखिए यहाँ पे जो एफिशिएंसी आई है वो यहाँ फ्रैक्शन में आ रही है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो कि ये जो आपने वर्क लेट किया था इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपके फ्रैक्शन खत्म हो जाए तो आपने यहाँ पे वर्क 40 लेट किया था आप 3 से यानी कि जो नीचे आ रहा है आर की एफिशिएंसी में 3 इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगर हम फिर से कैलकुलेट करें तो यहाँ नई वैल्यूज क्या हो जाएंगी अगर क्यू टेन डेज में काम कर रहा था और पी एट डेज में काम कर रहा था हमने यहाँ पे वर्क फोर्टी माना था तो सिंपल करने के लिए हम वन ले लेते ले हैं तो Q डेली 12 करेगा और P 15 करेगा और R की एफिशिएंसी जो हमने निकाली थी वो 10 बाई थ्री आई थी इन टू कर देंगे तो R की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी आगे S इज 20 परसेंट लेस एफिशिएंट देन R तो S जो है वो इससे 20 परसेंट लेस एफिशिएंट है तो इसका 20 परसेंट टू लेस करेंगे तो एट एफिशियंसी यहाँ पे हम नीचे एफिशियंसी लिख रहे हैं ऊपर हमारा टाइम है और 120 हमने अज्यूम किया है ये टोटल वर्क है तो S की एफिशिएंसी भी हमारे पास आ गई 8। आगे बोला है S इज 60 परसेंट मोर एफिशियंट देन T। तो अब जो S की एफिशिएंसी है जो कि 8 है ये T से 60 परसेंट ज्यादा है तो अगर आप T में 60 परसेंट एड करेंगे तो वो 160 परसेंट हो जाएगा राइट तो अगर आप इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी फाइव मतलब टी की एफिशिएंसी हमें मिल गई है फाइव अब बात करते हैं आगे यू और वी के बारे में कुछ दिया होगा सो टी इज फिफ्टी बाय थ्री परसेंट लेस एफिशिएंट देन यू अब जो टी है टी जो है वो यू से फिफ्टी बाय थ्री परसेंट लेस है फिफ्टी बाय थ्री का मतलब होता है सिक्सटीन जो कि होता है वन सिक्स तो अगर यू से वन सिक्स कम है तो वो फाइव सिक्स रह जाएगा और t की वैल्यू हमें पता है t की एफिशिएंसी फाइव है विच इज इक्वल टू फाइव यू बाय सिक्स तो वन सिक्स कम करेंगे तो फाइव बाय सिक्स रह जाएगा फाइव कैंसिल हो गया तो u की भी हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है सिक्स राइट तो ऐसे हमारे पास सबकी आ गई अब एक लाइन और है v टेक्स फिफ्टी परसेंट मोर टाइम देन u टेक्स तो यानी कि v का जो टाइम है वो फिफ्टी ज्यादा है किससे यू से तो अगर 
सपोज यू जो टाइम ले रहा है वो हंड्रेड ले रहा है तो फिर वी कितना ले रहा है फिफ्टी परसेंट मोर इसका मतलब यहाँ पे जो इनके टाइम का रेशो है वो थ्री रेशो टू है तो इसका उल्टा कर देते हैं एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा टू रेशो थ्री बी और यू की एफिशिएंसी अगर यू की तीन है तो बी की दो हो जाएगी क्योंकि इनके टाइम का रेशो थ्री बाय टू है तो एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा टू बाय थ्री नाउ यू की एफिशिएंसी हमें सिक्स पता है तो अगर यू की थ्री है तो वी की टू है अगर इसको सिक्स कर रहे हैं तो डबल कर रहे हैं तो फिर बी की एफिशियंसी भी डबल हो जाएगी यानी कि V की एफिशिएंसी आ गई फोर तो अब हमें यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी मिल गई है अब हम वो जो पांच क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे वो कर पाएंगे एंड हम हर एक का टाइम भी निकाल सकते हैं जैसे वन ट्वेंटी करने में एफिशिएंसी R की टेन है तो डिवाइड करके पता चल जाएगा ये ट्वेल्व डेज में काम कर रहा है ऐसी एस एट एफिशियंसी से वन करेगा तो फिफ्टीन डेज में काम कर रहा है तो ऐसे करके हम सबका टाइम सबकी एफिशियंसी और हमने टोटल वर्क निकाल लिया है अब हम क्वेश्चन कर पाएंगे तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं सो so, ये पहला क्वेश्चन लेते हैं आर एन टी वर्क फॉर एक्स डेज आर और टी ने एक्स डेज काम किया एंड देन दे लेफ्ट द वर्क तो देखते हैं कितना काम किया होगा एक दिन में दोनों मिलके 15 करते हैं एंड दे वर्क फॉर एक्स डेज तो उन्होंने एक्स डेज में फिफ्टीन एक्स वर्क किया होगा उसके बाद क्या होता है ये दोनों चले जाते हैं देन क्यू एंड एस टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क And completed the remaining work in x plus 2.5 days. अब इसके बाद जो है remaining work जो है वो कौन करते हैं Q और T कर Q और S करते हैं तो Q 12 कर रहा है और S जो है वो 8 कर रहा है तो ये दोनों मिलके per day में 20 कर लेंगे और अब जो remaining work है वो x plus 2.5 days में complete हो जाता है और हमें पता है जो total work है वो यहाँ पे कितना है 120 तो पहले इन्होंने कुछ काम किया बाकी काम Q और S ने किया और टोटल काम यहाँ 120 है हमें x की वैल्यू निकालनी पूछी गई है वो हम निकाल सकते हैं तो ये आ गया 15x plus 20x plus 20 into 2.5 आपका हो गया 50 is equal to 120 तो यहाँ से 35x की वैल्यू आ गई 120 minus 50 70 तो x की वैल्यू आ गई 2 2 days आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट s and t working together They start working together, but S worked with 62.5 percent of his efficiency. So S or T ने मिलके काम करना शुरू किया, लेकिन जो S है वो 62.5 percent efficiency से काम करता है, तो ये fraction बहुत important है 62.5 ये होता है 5 by 8, यानी कि इसकी जो efficiency है वो 8 का 5 by 8 से वो काम करना शुरू करेगा, इसका मतलब जो S की नई efficiency है वो 5 है. और एस और टी मिलके दोनों काम करेंगे तो एस और टी मिलके 10 यूनिट्स डेली काम करेंगे तो यू स्टार्ट वर्किंग विद 33 परसेंट मोर ऑफ हिज एफिशिएंसी ऑन एन अनदर वर्क विच इज 66 सिक्स टू बाई थ्री परसेंट ऑफ द वर्क विच इज एस एंड टी वर्ल्ड तो पहले तो यहाँ के जो यहाँ पे जो यू की एफिशिएंसी है वो वन थर्ड थर्टी थ्री बाय वन बाय थ्री होता है वन थर्ड ज्यादा है तो इसकी एफिशिएंसी सिक्स है सिक्स का अगर आप वन थर्ड निकालेंगे तो सिक्स का वन थर्ड टू होता है यानी कि यू की एफिशिएंसी एट है लेकिन इसको ये वाला काम नहीं करना है एस और टी को तो ये वाला काम करना है जो वो कर रहे थे लेकिन यू को कितना करना है जो एस और टी कर रहे हैं उसका सिक्सटी सिक्स टू बाई थ्री तो ये फ्रैक्शन होता है टू थर्ड क्योंकि वन थर्ड होता है थर्टी थ्री तो टू थर्ड हो जाएगा सिक्सटी सिक्स यानी कि टोटल काम नहीं करना है एस यू uh, को यू को कितना करना है टोटल काम का टू थर्ड काम करना है तो अगर आप टू थर्ड वर्क निकालेंगे तो एटी आएगा इट मीन्स अगर हम एस ओ टी की बात करें तो उसे वन ट्वेंटी करना है विद एफिशिएंसी ऑफ टेन और अगर हम यू की बात करें तो यू को टोटल का टू थर्ड करना है मतलब एटी करना है और उसकी एफिशियंसी कितनी है एट तो अगर हम यू को देखें कितने डेज लगेंगे टेन डेज और अगर हम एस और टी को देखें तो कितने डेज लगेंगे ट्वेल्व डेज और यही आपसे पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ डेज टेकन बाय यू एंड एस एन टी टूगेदर तो यू को कितना टाइम लग रहा है आपको वो निकालना है एस और टी को कितना टाइम लग रहा है आपको वो निकालना है सो so, आंसर आ जाएगा यहाँ से आपके पास कितना इसको टेन डेज लग रहे हैं इसको ट्वेल्व डेज लग रहे हैं तो कैंसिल करके जो इनका रेशियो आ रहा है वो आपको बताना था फाइव रेशियो सिक्स इसका आंसर आ जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में भी कुछ कुछ ऐसा है तीन लोग हैं पी एन एस एंड यू दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम पी देन एस एंड देन यू तो ये ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं बट पी वर्क्स विद 
आपको याद होना चाहिए ये होता है सेवन बाई एट एंड यू वर्क विद एटी थ्री वन बाई थ्री परसेंट ऑफ इज एफिशियंसी ये फ्रैक्शन होता है फाइव बाई सिक्स मतलब P टू थर्ड एफिशिएंसी से काम कर रहा है S सेवन बाय एट एफिशिएंसी से काम कर रहा है और U फाइव बाय सिक्स एफिशिएंसी से काम कर रहा है आपको बताना है कितने डेज में वो टोटल वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो कौन कौन काम कर रहे हैं P काम कर रहा है और फिर S काम कर रहा है और फिर U काम कर रहा है लेकिन P की एफिशिएंसी टू थर्ड कर देनी है तो ये डेली टेन करेगा एस जो है सेवन बाय एट एफिशियंसी काम करेगा तो ये सेवन आ जाएगा और U जो है वो फाइव बाय सिक्स एफिशियंसी से काम करेगा तो ये फाइव करेगा अब ये ऑल्टरनेट काम हो रहा है टेन पहले फिर सेवन फिर फाइव फिर दोबारा टेन सेवन फाइव तो आप देखेंगे हर तीन दिन में आपका जो वर्क हो रहा है इनको ऐड कर देते हैं तो ट्वेंटी टू यूनिट जो है वो वर्क होने में आपको कितने दिन लग गए तीन दिन अब क्वेश्चन ये है कितने दिन में आपका टोटल वर्क हो जाएगा तो टोटल वर्क कितना है वन ट्वेंटी अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ऑल्टरनेट काम हो रहा है तो पहले तो आप ये देखो कि ये जब इकट्ठे मिलके तीन दिन में कर रहे थे ऑल्टरनेट तो तीन दिन में कितना हो रहा है 22 अब करना कितना है 120 तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 के क्लोज आ जाए और इससे नीचे रहे लेस देन दिस वैल्यू बट इसका मल्टीपल हो तो 22 का मल्टीपल फाइव टाइम्स होता है 110 जो कि इसके क्लोज होता है इससे पहले होता है तो हम क्या करते हैं फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ ताकि हमारा नंबर इसके आसपास आ जाए तो 110 यूनिट्स मतलब 110 यूनिट्स होने में कितने डेज लग गए फिफ्टीन डेज अब इसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा सिक्सटीन डे उस दिन कौन आएगा जिसने स्टार्ट किया था स्टार्ट किसने किया था पी ने किया था तो पी जो है वो कितना करेगा आके अगले दिन जो है वो कितनी यूनिट और कर देगा टेन यूनिट और कर देगा अब तक हमारी कितनी होगी वन हंड्रेड टेन और टेन अगर और हो जाएंगी तो हमारा काम हो जाएगा वन ट्वेंटी हमें करना था तो आंसर है कितने डेज लगे तो फाइनल आंसर इज सिक्सटीन डेज पूरे लगे क्योंकि पंद्रह दिन में वन हंड्रेड टेन और नेक्स्ट डे ही विल डू टेन मोर तो आपका वन ट्वेंटी हो गया और उसमें सिक्सटीन डेज लग गए ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट वन तीन सो इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन लोग हैं पी यू एंड बी पी वर्क्स विद सिक्सटी सिक्स टू बाई थ्री परसेंट ऑफ एफिशिएंसी मतलब ये टू थर्ड एफिशिएंसी से काम करता है एंड यू वर्क विद वन थर्ड थर्टी थ्री वन बाई थ्री मीन्स वन थर्ड मोर एफिशियंसी एंड वी ऑल्सो वर्क विद सेवेंटी मोर एफिशियंटली एंड तीनों को इतने रुपये मिलते हैं सॉरी यहाँ पे 6300 है ये वैल्यू एंड फाइंड द इंडिविजुअल वेजेस तो आपको यहाँ पे टोटल वेजेस दिया हुआ है आपको इंडिविजुअल वेजेस जो है वो निकालने हैं तो देखिए जो उनको पैसा मिलेगा वो सिंपली उनकी एफिशिएंसी की रेशो में मिलेगा ये ध्यान रखिएगा जो जितना काम करेगा उस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा तो यहाँ पे पी की एफिशियंसी जो है वो टू थर्ड हो गई है राइट तो पी एफिशियंसी टेन से काम करेगा Now, U की जो एफिशिएंसी है वन थर्ड एड हो गई है वन थर्ड ज्यादा हो गई है तो वन थर्ड टू होता है इट मीन U की नई एफिशिएंसी जो है वो एट है और V की एफिशिएंसी सेवेंटी फाइव परसेंट बढ़ गई है सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब थ्री फोर्थ तो फोर का थ्री फोर्थ थ्री होता है तो थ्री एड हो गई तो न्यू एफिशिएंसी कितनी है सेवन तो ये इन तीनों की एफिशियंसी का रेशो है टोटल शेयर है सिक्सटी आपको इंडिविजुअली निकालना है तो पहले का कितना आ जाएगा 10 शेयर है आउट ऑफ 25 फाइव इंटू सिक्सटी में से निकालना है तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 2520 राइट तो इट मींस ए का पहले का शेयर आ गया है फिर आपको जो है यू का शेयर निकालना है वी का शेयर निकालना है तो जैसे हमने पी के लिए यहाँ ऊपर 10 रखा वैसे यू के लिए आप 8 रखेंगे एट बाई ट्वेंटी फाइव इंटू तो यू का शेयर आ जाएगा तो ऐसे ही आप V का निकाल लीजिएगा आपका C आंसर आ जाएगा नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर ये क्वेश्चन आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन क्या है P एंड Q स्टार्टेड वर्किंग टूगेदर एंड दे लेफ्ट आफ्टर टू डेज सो P और Q ने जो है वो दो दिन काम किया उसके बाद वो दोनों छोड़ के चले गए उसके बाद R एंड R और T ने भी जो है कुछ दिन काम किया R एंड T वर्क फॉर X डेज अब ये हमें पता नहीं है कितने दिन उन्होंने काम किया उसके बाद आर छोड़ के चला गया इट मीन टी रह गया है बस एंड देन यू ऑल्सो ज्वाइंट 
इसके बाद जो है टी के साथ यू आ जाता है मतलब अब जो काम करेंगे वो टी और यू मिलकर करेंगे और ये दोनों जो है सॉरी यहां पे जो ज्वाइन करता है वो यू नहीं करता है यहां पे ज्वाइन करता है वी ये चेंज कर लीजिएगा तो वी ज्वाइन करता है यहां पे यानी कि आपका आर छोड़ के चला गया इट मीन टी है और वी है तो नाउ इन द एंड टी एंड वी वर्क्स एंड दे स्टार्टेड वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज तो ये दोनों ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं एक एक दिन छोड़ के लास्ट में और फिर वर्क जो है आपका एट डेज में आगे कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट जो ये वर्क है जो टी और वी मिलकर कर, कर, करते हैं तो अगले आठ दिन में ये दोनों मिलके काम खत्म कर देते हैं राइट right? तो इसमें आपको X नहीं पता था वो निकालना है आपको देन W कैन डू ए जॉब एक नया पर्सन है W जो कि X प्लस फोर डेज में उस काम को कर लेता है तो अगर आपका X आ जाएगा तो X प्लस फोर आ जाएगा एंड देन यू हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी डेज R एंड W कैन डू दिस जॉब सो ये क्वेश्चन है आपके लिए इसका आंसर आप बताइए कमेंट में स्टूडेंट हमारे पास बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज है फॉर आर ग्रेड बी एंड सेवी ग्रेड ए इसके अंदर हमारे पास कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है अगर आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करेंगे तो वो और भी अच्छा है एंड स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर हम लोग इंटरक्टिव लाइव क्लासेस लेते हैं जिसमें स्टूडेंट्स डाउट पूछ पाते हैं इसके अलावा हमने वहाँ पे वन ऑन वन सेशन भी रखे हैं अगर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलरली किसी टीचर से बात करनी हो तो वन एंड वन सेशन भी रखे जाते हैं इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी हाइव सेशंस नया स्टार्ट किया है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं तो यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप्स स्टूडेंट को मिलते हैं जिसमें हम लोग भी आपको टेस्ट देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए प्लस आप वहाँ बाकी स्टूडेंट के साथ डिस्कस भी कर सकते हो राइट इसके अलावा जो हमारी वीडियोज है वो बहुत क्रिस्प है हमने नियर अबाउट टेन टू फिफ्टीन मिनट के वीडियोज बनाए हैं और हर वीडियो के बाद आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेगा आप जज कर पाओगे कि वो वीडियो आपने सही से सीखा या नहीं सीखा बाय डूइंग दीज क्वेश्चंस इसके अलावा हमारे कोर्स में हमने चैप्टर टेस्ट सेक्शन टेस्ट जो है वो भी असाइन किए हुए हैं टॉपिक वाइज जिसमें आपको लेवल वाइज क्वेश्चन मिलते हैं इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट के हिसाब से सो so, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आपको कोर्स में मिलेंगी अगर आपने इसका डेमो अभी तक नहीं देखा है तो अभी चेक करें एंड सारे मॉक टेस्ट आइग्राम पे भी फ्री हैं प्रैक्टिस करते रहें और आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताएं थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग